please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Ohi Churli Katil Peta Malse Tulali Rekshika and Las Ramam Tudarinu. During the Til Idwere, Idwati Ara Perana, Sam Stana, Marichada, in a Padimuna Marana Gudis Tirichu. Tonurolam Pere inim Kantatana Itila, Ivar Kai Terachel Tudarigiana. Kana the Chiller, Lecture the Vilum, Maharashtra Tiratum, Eti Tundayana, Viram. Lecture Protanam, Tripti Karamala and Nario Bicha, Viva Idangal, Tiravasigal, Pradisha the Tilana. In a lay Vinya Tetia, Mukimantrikineri, Jerem, Pradisha the Chirnu. Second Tiringal, Shakta Maya Karlakramum, Iporum Tudarigiana. Then the Devasan Gudi, Tirata, Jagra the Tudaran, Anna, Kalavsta Kendra Tende, Nardesh. Churilikata and Asham with the Chapradeshang or Sandra Chikinudinum, Reksha Protan and Vilitanudinum, Kendra Pradiro the Mandri, Nermala Sida Raman, Kanya Gumari, Pradiro the Mandri, Inna, Duridaba the Pradeshang, Sandra Chikim, Reksha Protan, Urti the Maitu Regiana and the Avar Parak. Yerevatumbo the Mupadan de Ginamakurta alert alert to Kapram Ponamagayar Ade Madri, Ipo in the Gramangal Napo path to Pesnapo, alert to Munadi, alert to Rumanal Munadi, Patanal Munadi, Patanjanal Munadi, Arkatala Rumbo deep a poramanga, and the alert to Munadi Ponamulo, Ipa Varicum, Silaper Thirimbarla Adanada Namlude Thedum Muirchi, Ipo Nadanadarke. In the Ravale, the Riven and the Pereta, the Richetana, Pradero the Mandri, Vidinum, Pundura, any Durida Bada, the Pradeshangal, Sandra Chikinota Terachilla, open court and Mena, Malsa Tolia Ligodia, Vishimangi Richa, Vioma Navica Senegal, Vetigar in Nula, Munu Periana, Navica Sena, Terachin de Pagamakeda, Signing Road Rexha Protanatil, Malsa Tolia Ligal, Tripti Regapiti. A Pagadamundaya Adidu Samudaltane, Malsa Tolia Ligal Munotuka Navishamana. Tirichil, Tangal the Pangalitam, Urapu Ritanamana, Kadal Poe Malsatur Laligal, either Kapagangal Poguman the Bothi Padmuna, either Gunam Chimana, Tulaligal Dabadam, Adi the Sangal, Sarkar the Perigan Chirinilla, Inalamudal, Malsatur Laligal, Ulpatramana Pecha, Sainigu Pagangal Kuminil, Sarkar Vikigeno, Idangi Girtana, Vitigada Nula, Munu Pere, Vyomasena Helicopter Kondoida. Sainikar Narthana Rechapra or Tangalil, Malsitur Laliga, Tripti Rekapati. What are the things that we have to do? We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. News 18, Piruan the Brep Tanapum Chudum Kodungatum Upuva Lonaranya, Moon the Rapa Rigole, Adichivika and Agada Vanapol, Naduka Lil Polinada, Nali Jeveniver, Kanmunil, Jevenate Priya Patare, Kadalaranga Ubekshana, Tamilnataka Naya, Antiti Das, Jeeva Tinde Karil, Tirichatiada, Ada Kadale Jeven Marana Poratum, Ohil Tarna Botil in the Rekshapata, Antinu de Manasil, Ninum, Manitila. Younger Marjan or Yavi, Villa Kurika, Villa Lato, Upola, the Kurichidana, you were the Jeevan Astabati. Adundu, younger Kundura or Sadi de Laure. Yedo over Kiano, Matabadi, Vangio, you think you're taking younger Kundura or Sadi Dundu. If we do not over Sadi and Gila, younger Chapurthana, younger Garilla, Anganola the Gip, Marichalka, Kundura or Sadi and Gila. Kanyakumar Sudesha, Anin in the Ascent of Wakal Tanunda, Oki with the Chadurunda Tendaram. Randa Chamumba, Tenga Patnathil in the Mana, Anduni are Una Renda Botagalai, Antonim Sahodrangalum Surtaklum, Yatra Arambicida, Chulikatna Akramanathil, Botapurna Mai Tagarno, Achanam Sahodanum, Surakshida Mai Karakatiapol, Antonim Kutagarum, Nadakadalil, Botanuli, Pudivalam Shakarikan of Ucha, and Nasakal Kutikati, Avail Aidano, Munanal, Adjivanam, Chutubul and the Vail, Sharira Masakalam, Polalechu, Rathril, Kudundanapur, Vidura Mengilum, Tirangandatanai, Arugim Sheshavar, Kanasakalamai, Nindi. Murda Prior Iver, Kanasukil Panya, Munota Kadalvalan Kudich, Avasra Iver, Oruthra, Marichivino, Opamundarna, Umbu the Beril, Nalibur, Jeevan Vedinia, Arangal Lake Tarnada, and in Nere to Kandu, Udivil, Bodham Talimbol, Paria Sahodan Nopam, Kareleti, the Vasangal de Kathripinisham, Sahodanum, Sahodri Bartha Mithinde, Ashwasana Dilum, Urusahodan Dagudi, Varavina Vula Kathripilana, Rekshapata Botle, Asia Sanum, Achan Karthifum. Under 
കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദീർഘദൂര ബോട്ടുകളിൽ പകുതിയിലധികം ബോട്ടുകളുമായി ഇനിയും ആശയവിനിമയം സാധ്യമായിട്ടില്ല ഊർജിതരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറവും കൂടുതൽ ജീവനുകൾ ആഴങ്ങളിൽ പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ശക്തമാവുന്നത് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ആലപ്പുഴയിൽ കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഉപജീവന മാർഗം നഷ്ടമായ ഒരു പറ്റം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് വീടിന്റെ ആധാരം ഈട് നൽകി വാങ്ങിയ വള്ളങ്ങളാണ് കടലാക്രമണത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞത് പത്ത് വർഷം പണിയെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള പറ്റിയല്ല ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ തന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിനച്ചിരിക്കാതെ ആലപ്പുഴയുടെ തീരത്തെത്തിയ തിരമാലകൾ കവർന്നത് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സ്വപ്നവും ജീവിതവുമാണ് ഉപജീവനത്തിനായി കിടപ്പാടം പണയം വെച്ച് സ്വരുക്കൂട്ടിയ വള്ളവും വലയും കടൽ കവർന്നിരിക്കുന്നു പട്ടിണിയുടെ മണമാണ് ഇവരുടെ കുടിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇത് കണ്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം കടലാണ് അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന കാട്ടി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പുറപ്പെടാനായി ആങ്കർ ചെയ്തിരുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം വള്ളങ്ങളാണ് കാട്ടൂര് കടലെടുത്തത് സർക്കാർ നഷ്ടം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയ മുൻകാല നഷ്ടപരിഹാര തുകകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറുകയാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ ഒരു ഈ തീരദേശം എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടോ ഇതുവരെ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ ആലപ്പുഴയിൽ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഉള്ളത് ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭം ഇളക്കിമറിച്ചത് ഈ ജീവിതങ്ങളെയാണ് തീരം തേടാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരായ കേസ് കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചാണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ടിലേക്ക് നിലനികത്തി റോഡ് നിർമ്മിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി അഡ്വക്കേറ്റ് സുഭാഷ് നൽകിയ പരാതിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിന് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ത്വരിതാന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു കോട്ടയം വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പിക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് ഇന്ന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടു തോമസ് ചാണ്ടി കേസിലെ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പിണറായി വിജയനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന കോടതി പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുടരാൻ അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം ഹർജിയിൽ ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കുന്നത് കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം ആർ എസ് ശശികുമാറാണ് ഹർജിക്കാരൻ നാല് സി പി ഐ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ സമാന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം ഇന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗവും നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന കൌൺസിലും നടക്കും ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗമായ കെ ഇ ഇസ്മൈലിനെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കാര്യം കൌൺസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ രാജിയിൽ പാർട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായ പരസ്യ പ്രസ്താവനയാണ് കെ ഇ ഇസ്മായിലിനെതിരെ നടപടിക്ക് കാരണം ഇസ്മായിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്ന് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ വിഷയം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇസ്മായിലിനെതിരെ എടുത്തത് അച്ചടക്ക നടപടിയല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും കീഴ്കമ്മിറ്റികളിൽ വിഷയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടെ അതിന് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വഭാവം കൈവരും സംസ്ഥാന കൌൺസിലിൽ ഇസ്മായിലിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നേക്കും നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്ക് വരും അന്തിമ വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ വിസ്തൃതി കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യനെതിരെയും യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയരും സി പി ഐക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ നിലപാടും വിമർശന വിധേയമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകും രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വേണ്ടി പി സി സികളും മുതിർന്ന നേതാക്കളായ മോത്തിലാൽ വോറ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവരും പത്രിക സമർപ്പിക്കും കേരളം മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രികകളാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നാ
കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരമുണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പത്രിക മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂവെങ്കിലും ഉടൻ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകില്ല സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പതിനൊന്നാം തീയതിയാകും പ്രഖ്യാപനം എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് സോണിയാഗാന്ധിയും മൻമോഹൻ സിംഗും അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലായതിനാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണം അംഗീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള എ ഐ സി സി സമ്മേളനം പുതുവർഷത്തിലാകും നടക്കുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ ഹജ്ജ് നയം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം അടക്കം രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഹജ്ജ് എബ്ബാർക്കേഷൻ പോയിന്റുകളും നിലനിർത്തണം അഞ്ചു വർഷം തുടർച്ചയായി അപേക്ഷിച്ചവരെയും എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടകരെയും നറുക്കെടുപ്പില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി നിലനിർത്തണം എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടകർക്ക് സഹായിയെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഹജ്ജ് നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഹജ്ജുകാട്ട അനുവദിക്കണമെന്നും കമ്മിറ്റി ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യയെ കൈമാറ്റ കരാർ വഴി വിട്ടുകിട്ടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് വാദം തുടങ്ങും ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കോടതിയാണ് വാദം കേൾക്കുക ഒൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് വിജയ് മല്യ ലണ്ടനിലേക്ക് കടന്നത് രാജ്യത്തെ പതിനേഴ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുമെടുത്ത ഏഴായിരം കോടി രൂപയുടെ വായ്പയും പലിശയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒൻപതിനായിരം കോടി താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് മല്യയുടെ വാദം തട്ടിപ്പിനും കള്ളപ്പണക്കേസിലും സ്കോട്ട്ലാൻഡ് യാർഡ് ഈ വർഷം ആദ്യം മല്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ജാമ്യത്തുകയായ അഞ്ചു കോടി രൂപ കെട്ടിവെച്ച് മല്യ പുറത്തിറങ്ങി കോടതിവാദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെ ജയിലുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ പതിവാണെന്നുമുള്ള ആരോപണം മല്യ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വാദത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ ശക്തമായ മറുവാദത്തിനാണ് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മുംബൈ ആർദർ റോഡ് ജയിൽ മല്യയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇന്ത്യ കോടതിയിൽ അറിയിക്കും ഡിസംബർ പതിനാല് വരെയാണ് കേസിൽ വാദം തുടരുക എന്നാൽ കോടതി വിധി എതിരായാൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ മല്യയ്ക്കാകും അപ്പീൽ കൂടി തള്ളിയാൽ മാത്രമേ അത് അന്തിമ വിധിയാകുകയുള്ളൂ അന്തിമ വിധിയും മല്യയ്ക്കെതിരായാൽ രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇന്ത്യക്ക് വിട്ടു നൽകേണ്ടി വരും ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ റാലിക്കിടെ ചാവേർ നടത്തിയ സ്ഫോടനത്തിൽ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നഹങ്കാർ പ്രവിശ്യയിലെ ജലഹബാദ് നഗരത്തിലാണ് സ്ഫോടനം പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗിനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് റാലി നടത്തിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഓടിച്ചുവെന്നാണ് ചാവേർ സ്ഫോടനം നടത്തിയത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കുടിലിൽ നരകജീവിതം നയിച്ച അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി ബിനീഷ് കോടിയേരിയും സുഹൃത്തുക്കളും പാലക്കാട് പുതുപരിയാരം സ്വദേശികളായ നസീബയ്ക്കും മകൾ ഐഷയ്ക്കുമാണ് ബിനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ഒന്നര സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഇടിഞ്ഞു വീടാറായ മൺകുടിലിൽ ഒരടച്ചറപ്പുമില്ലാത്ത വീട്ടിലായിരുന്നു ഐഷയും ഉമ്മ നബീസയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നരകിച്ച് ജീവിച്ചത് ആ ദുരിത ജീവിതത്തിന് അറുതി വന്നതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞ ബിനീഷ് കോടിയേരിയും സുഹൃത്തുക്കളും നിർമ്മിച്ച വീട്ടിലേക്ക് ഐഷയും ഉമ്മ നബീസയും ഇന്നലെ താമസം മാറിയപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായത് ഒരു നല്ല വീടെന്ന ഇവരുടെ സ്വപ്നമാണ് ഞങ്ങള് എന്താണ് തീരെ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ലത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ആയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഐഷയുടെ പിതാവ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് വിട്ടുപോയതാണ് ഉമ്മ നബീസയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാൻ ഐഷ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തി ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി ഇവരെ എ പി എൽ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുച്ഛമായ കൂലി മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന ഐഷയ്ക്കും ഉമ്മ നബീസയ്ക്കും വീട് സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയ നൽകിയത് ഇത് കണ്ട ബിനീഷ് കോടിയേരി ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ സന്നദ്ധനായി മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു എന്നിൽ കൊണ്ട് കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നിൽ ഇതാണ് എന്നിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ
ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ മനം കവരുകയാണ് പോളകളുടെ ഈ വസന്തം ചങ്ങനാശ്ശേരി എ സി കനാലിൽ കണ്ണത്താത്ത ദൂരത്താണ് പോളകൾ പൂത്തുലഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികൾ വാഹനം നിർത്തി ഈ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുവാനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ദൂരദേശത്തു നിന്നും വന്നു പോകുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നീലക്കുറിഞ്ഞിയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് ദുരിതക്കുറിഞ്ഞിയാണ് പോളകൾ അഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധവും നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതുമാണ് ഇതിന് കാരണം ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് ഒരു നീലക്കുറിഞ്ഞി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അത് സൗന്ദര്യം നൽകുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അത്യന്തികമായ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തന്നെ ആണ് മുൻപ് ഈ ജലാശയത്തിലായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി വള്ളംകളി നടന്നത് പോളകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞതോടെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ഇത് മുടങ്ങി പോളകളുടെ വസന്തം പിന്നിടുമ്പോൾ കനാൽ ശുചീകരണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളാവും ഇവിടെ പൂത്തുലയുക സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനെതിരായ സന്ദേശവുമായി കോഴിക്കോട് ലളിത കലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ചിത്രപ്രദർശനം ഇൻസൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഗോപിയാണ് ജലം മുഖ്യ വിഷയമാക്കിയ പ്രദർശനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ വന്യതയും അത് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ സന്ദേശവും പകരുന്ന അൻപത് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പുഴയും മഴയും കാടും പക്ഷികളും എല്ലാമുണ്ട് ഗോപിയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ സയൻസിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് എണ്ണമയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ലയിച്ചു പോകില്ല എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തത്വം കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ കടലാസ് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് ആനുവാലിക സംഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇതിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ജലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടം ഒട്ടും തരുമ നഷ്ടപ്പെടാത്തത് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുന്ന നമ്മുടെ പുഴകളും ഒക്കെ വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളി ഒരു വെള്ളം കാണുമ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യം ഞാൻ പകർത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയായ ഗോപി റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാണ് കോഴിക്കോട് ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഐ ലീഗിലെ ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിനായി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സിറ്റി എഫ് സിയാണ് ഗോകുലം നേരിടുക ലീഗിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിലെ പരാജയഭാരവും പേറിയാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഇന്ന് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത് സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് വിജയപാതയിൽ കയറാനാവും ഗോകുലം കിടഞ്ഞു ശ്രമിക്കുക ടീം വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സുശാന്ത് മാത്യു വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഗോകുലത്തിനെതിരെ മികച്ച മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ചെന്നൈ ടീം വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നൈ ടീം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് രാജേഷ് ഐ എസ് എല്ലിന്റെ കാലത്ത് ഐ ലീഗ് കാണാനായി എത്ര പേർ കോഴിക്കോട്ടെ പുൽമൈതാനിലേക്ക് എത്തും എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഇനി മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടത് കെ അനൂപ് ദാസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഐ ലീഗിൽ ആദ്യ ഹോം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ഗോകുലം കേരള എഫ് സി തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അനൂപ് ദാസ് ഗോകുലം എഫ് സി ക്യാപ്റ്റൻ സുശാന്ത് മാത്യുവുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ചെന്നൈയിനെ നേരിടുമ്പോൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് പരിശീലനം എവിടെ വരെ എത്തി അതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തരാനായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സുശാന്ത് മാത്യു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് അടക്കം സ്വാഗതം താങ്ക് യു നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരിശീലനം എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രതീക്ഷകൾ നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു ഐ ലീഗ് ടീം ഗോകുലം കേരള എഫ് സി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ഈ ടീമിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമ്മളെ ലോക്കൽ ടാലൻ്റ് ആയിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കളിക്കാർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മളെ ടീമിലുണ്ട് ഒരുപാട് ലോക്കൽ പ്ലെയേഴ്സ് കേരളത്തിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സമനിലയിൽ കുറിക്കുക ടീമാണ് ചെന്നൈനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഫുട്ബോളാണ് ജയപരാജയങ്ങൾ കളിക്ക ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊന്നും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ആവേശത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഹോം മാച്ച് ആണ് എല്ലാവരും ഫുൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ട്രെയിനിങ് ആയിരുന
ഗോകുലം എഫ് സി പുതിയ ടീമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം അവിടെ വന്ന് അവർക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ ഹോം മാച്ച് ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഫോറിനേഴ്സ് അവരിൽ ഒത്തിരി നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടോപ്പ് സ്കോറാണ് മോൻ ബോയൻ അവരെ ഒരു ഫോറിനർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോറിനേഴ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോറിനേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിന് രണ്ട് പുതിയ താരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും അവർ ഹോം മാച്ച് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് ചാൻസ് അധികം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ പ്രധാന കളിക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ സാധ്യത നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ക്യാപ്റ്റൻ സൂസരാജ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ബ്രസീലിൻ്റെ തരം ഒരു ജൂനിയർ ഒരു ഫോറിനർ ഉണ്ട് മൈതാനിയുടെ ഒരു സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവോ അത് കുറച്ച് അവിടത്തെ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് അതിലേക്കുള്ള ചെന്നൈയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഈ വർഷം ചാമ്പ്യൻസ് ഫോർ ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ഫോറ് ഈ ഐ ലീഗിൻ്റെ ഫോറും ടീമിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫോറിൽ വരിക എന്നാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ശരി എല്ലാവിധ ആശംസകളും കോഴിക്കോട്ടെ മത്സരം മികച്ചതാവട്ടെ